गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक जो है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक समझते हैं ऐसी मेडिसिन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन विच डिराइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज माइक्रो ऑर्गेनिज से बनने वाली चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज को की ग्रोथ को रोकेगा उसे एंटीबायोटिक कहते हैं समझ में आई बात एंटीबायोटिक क्या है ऐसी मेडिसिन जो किससे बनी होगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज और किसको मारेगी माइक्रो ऑर्गेनिज को ही मारेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज से बनने वाली दवाइयां जो माइक्रो ऑर्गेनिज को मारती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक लिविंग सोर्स से बनती है हमेशा दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम बता सकते हैं नाम है पेंसिलिन दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है पेंसिलिन किससे बनाई गई है पेनिशीलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से बनाई गई है फंगस का नाम है पेनिशीलियम नोटेटम तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम पेंसिलिन किससे बनाई गई पेनिशीलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से किसने बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने किसकी मदद से पेनिसीलियम नोटेटम नाम के फंगस से एक दवाई बनाई उस दवाई का नाम रखा मेडिसिन का नाम रखा पेंसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक हम सुनते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई तो पेंसिलिन की डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डॉक्टर थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं एक डॉक्टर थे कहाँ पर आर्मी में और आर्मी के डॉक्टर थे और आर्मी के डॉक्टर थे तो उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था छोटे मोटे साइंटिस्ट थे आर्मी के डॉक्टर थे मेनली उन्होंने एक दिन क्या उनके मन में आया कि कांच की आप बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं ग्रो करते हैं उन्होंने एक कांच की प्लेट ली कांच की प्लेट मतलब पेट्री डिस ली और इस पेट्री डिस में क्या ग्रो कराया उन्होंने एक बैक्टीरिया को कल्चर किया पाला कल्चर कहते हैं इंग्लिश में तो बैक्टीरिया का कल्चर करने की कोशिश कर रहे थे बैक्टीरिया का कल्चर होगा तो बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करके आता लेकिन इनसे हो गई गलती छोटी सी गलती हो गई और गलती क्या हो गई इनकी गलती की वजह से उसमें आ गया एक फंगस ग्रो कर गया हम रिपीट कर रहे हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो अपने लैब में क्या पालने की कोशिश कर रहे थे एक बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस किस नाम के बैक्टीरिया को पाल रहे थे इस्टे स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को पाल रहे थे और स्टेफाइलो नाम का कोकस नाम का बैक्टीरिया पला कल्चर हुआ बट इसके साथ साथ एक फंगस भी इसमें ग्रो कर गया एक फंजाई ग्रो कर गया और उस फंजाई के ग्रो कर जाने की वजह से आपका प्रॉब्लम हो गया अब कंटामिनेशन कहते हैं इसको कल गंदा हो गया खराब हो गया एक्सपेरिमेंट तब साइंटिस्ट को करना क्या अच्छे पड़ा इसको धोना होगा और फिर से रिपीट करना होगा लेकिन ये साइंटिस्ट थोड़ा सा आलसी थे लेजी थे इन्होंने सोचा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे हम्म जैसे आप लोग सोचते हो कल पढ़ लेंगे तो वैसे ही साइंटिस्ट ने सोचा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे और उन्होंने चार पाँच दिन नहीं किया और जब ये चार पाँच दिनों तक इन्होंने प्लेट को नहीं धोया और उसके बाद धोने बैठे तो आफ्टर फोर डेज ये प्लेट का हाल क्या हो चुका था ये कांच की प्लेट है पेट्री डिस उसमें बैक्टीरिया ग्रो करा रहे थे वो तो बैक्टीरिया था साथ में जो फंगस आ गया था ये फंगस बड़ा हो चुका था अब तक तो ये फंगस अब क्या हो चुका था बड़ा हो चुका था और फंजाई जब बड़ा हो गया ये वाला फंगस बड़ा हो गया तो इसके शरीर से कुछ केमिकल निकलने लगे जब धोने बैठे थे कांच जैसा बर्तन धोते हैं ना वैसे ही कांच की प्लेट को धो रहे थे और धोते धोते उन्होंने नजर पड़ गई कि फंगस बड़ा हो गया चार दिनों में और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी जो छोड़ के गए थे वो छोटी हो गई है मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दिमाग की बत्ती जली और वो समझ गए कि ये फंगस से कोई ना कोई केमिकल निकल रहा है जो केमिकल बैक्टीरिया को मार सकता है ये बात उन्होंने देख ली रिपीट कर रहे हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे वो एक मामूली से डॉक्टर थे आर्मी के और उस दौरान वो अपने लैब में क्या कर रहे थे एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे कौन से बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को लेकिन लक बाई चांस बोलो या बोलो बाई मिस्टेक उनकी गलतियों की वजह से उसमें एक फंगस ग्रो कर गया और फंगस के ग्रो करने की वजह से उनकी जैसा ही ग्रो कर गया तो फंगस की ग्रो करने की वजह से इनका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया इनको अब धोना था प्लेट को लेकिन इन्होंने चार पांच दिन तक धोया नहीं आलस में कि धो लेंगे धो लेंगे चार दिनों के बाद जब ये धोने के लिए गए तो पेट्री प्लेट को धोने गए तो उन्होंने देखा कि फंगस बड़ा हो चुका है कोई बड़ी बात नहीं फंगस तो बड़ा हो गई चार दिन हो गए उसके शरीर से कुछ निकल रहा है निकलने दो कोई बात नहीं लेकिन 
बैक्टीरिया छोटा हो गया इस बात को उन्होंने ध्यान से देख लिया कि बैक्टीरिया छोटा हुआ इसका मतलब फंगस से निकलने वाला केमिकल बैक्टीरिया को मार रहा है इस बैक्टीरिया को किल कर रहा है बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो स्टेफाइलोकोकस इस बैक्टीरिया को मार रहा है इनका दिमाग चेंज हुआ इनके दिमाग की बत्ती जली और इन साइंटिस्ट ने किया क्या एक कांच की फिर से प्लेट ली पेट्रिपिस और इस बार इसी फंगस को निकाल कर यहां पाला ये फंगस बड़ा हो गया खाना मिलेगा तो बड़ा होगा फंगस ग्रो कर गया और फंगस के सही से क्या निकलने लगा एक तरह का लिक्विड निकलने लगा एक रस निकलने लगा इस लिक्विड को उन्होंने भर लिया एक सीसी में और लेकर चले गए अपने हॉस्पिटल डॉक्टर तो थे ही चले गए अपने हॉस्पिटल वहां एक आर्मी का जवान लेटा हुआ था एक सोल्जर था लेटा हुआ था बीमार था बहुत तबीयत खराब थी उसको उसको ये रस पिला दिया फंगस का रस किसको पिला दिया एक एक सोल्जर को जवान को आर्मी के जवान को बीमार जवान को बीमार था एकदम पेशेंट था उसको पिला दिया उसके शरीर में रस गया कि नहीं गया और जब गया उसके शरीर में रस तो उसके शरीर में जितने बैक्टीरिया रहे होंगे सब मर गए कि नहीं मर गए बैक्टीरिया को मारता था ये तो उसके शरीर के सारे बैक्टीरिया मर गए और वो जवान कुछ दिनों में ठीक हो गया उसकी बीमारी ठीक हो गई बैक्टीरिया से बीमार था ठीक हो गई ठीक हो गई तुमको समझ में आया कि अब समझ में आया कन्फर्म हो गया कि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी दवाई बन गई फिर दोबारा किया तिबारा किया कई लोगों के साथ किया फिर इन्होंने सोचा कई लार्ज स्केल में करते हैं बहुत सारा दवाई बनाते हैं तो इन्होंने क्या किया दो साइंटिस्ट से मदद मांगी एक का नाम था आर्निस्ट चैन पहले साइंटिस्ट का नाम था और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था हॉवर्ड फ्लोरी इन दो साइंटिस्ट के पास गए और इन दोनों साइंटिस्ट से बोले कि प्लीज हेल्प मी क्या चीज में हेल्प करो लार्ज स्केल में बड़े स्केल में एंटीबायोटिक बनानी है मुझे तो इन तीनों ने मिलकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्नशैन और हॉवर्ड फ्लोरी इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर लार्ज स्केल पर पोटेंशियल एंटीबायोटिक बनाई पेंसिलिन बनाया बहुत बड़े स्केल पे और उस समय बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई थी महामारी समझते हो बीमारी जो पूरे गांव को हो जाती थी एक साथ प्लेग फैला हुआ था उस समय और बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी बैक्टीरियल डिजीज फैली थी जिसकी वजह से गाँव के लोग मर रहे थे कॉलरा फैला हुआ था तो गाँव के गाँव मर रहे थे उस समय सैनिक बहुत सारे मर रहे थे और घटना तब की घटना है जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार याद है आपको ट्वेंटी सेंचुरी का वार है जब बहुत सारे देश लड़ रहे थे सेकंड वर्ल्ड वार तब उस समय आर्मी के बहुत सारे जवान जख्मी थे बीमार थे उनकी ये दवाई हजारों लोग बड़े लेवल पर इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाई और कई सारे जवानों को उन्होंने ठीक कर दिया सारे जवान उनके आर्मी के जो सोल्जर थे वो क्या हो गए ठीक हो गए हेल्दी हो गए और उनकी ये दवाई बनकर आ गई सामने तो रिपीट कर रहे हैं कि दवाई किसने बनाई तीन साइंटिस्टों ने मिलकर मेन कौन से थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दूसरे अर्नश चैन तीसरे हॉवर्ड फ्लोरी इसलिए इन तीनों साइंटिस्टों को 1945 में साइंटिफिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है नोबल प्राइज नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया आपको पता है नोबल प्राइज में क्या मिलता है सम्मान तो मिलता ही है सर्टिफिकेट तो मिलता ही है इसके अलावा नोबेल प्राइज में बहुत सारा पैसा मिलता है करोड़ों करोड़ों रुपए अरबों रुपए कई करोड़ रुपए मिलते हैं अच्छा खासा इनका अमाउंट मिलता है पैसा और नोबेल प्राइज आप लोग भी लेना कल के दिन नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है बता सकते हो हुँ? कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी याद में नोवेल प्राइज बनाया गया तो अल्फेड नोवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी सोचे क्या करें तो अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को नोबेल प्राइज के रूप में बांटा जाए तो उनका उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है अल्फेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट की प्रॉपर्टी से मिलता है नोबेल प्राइज 1945 में किसको दिया गया इन तीन साइंटिस्ट को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दूसरा अंश चैन को तीसरा हॉवर्ड फ्लोरी को समराइज करें हम एक बार डिस्कवरी दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम पेंसिलिन किससे बनाई गई थी पेनिशीलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से किसने बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने ठीक है और इस काम में उनकी मदद कौन से की थी अर्नस चैन और हॉवर्ड फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट ने उनकी चैन की थी मदद की थी वो एक्चुअली किस बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहे थे स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहे थे लेकिन ग्रो क्या हो गया लक बाई चांस बोलो लक ही बोलेंगे कौन ग्रो हो गया एक फंगस ग्रो हो गया फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम हम्म और इससे निकलता था रस उस रस का नाम पेंसिलिन तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम पेंसिलिन आप देख सकते हो पेंसिलिन किससे बनी फंगस से बनी है 
کس کو مار رہی ہے بیکٹیریا کو مار رہی ہے تو مایکرو آگنیز سے بننے والی دبائیاں مایکرو آگنیز کو ماریں انٹی وائٹک کلاتی ہیں ٹھیک ہے نا انٹی وائٹک کیا ہے it is a special type of medicine which is derived from انٹی بائٹک and kill the other type of انٹی other type of مایکرو آگنیز کلیر رہے گا اچھا آپ سے کوششن پوچھیں مان لو کسی بچے کو ٹائی فائیڈ ہو جائے تو اس کو ٹائی فائیڈ ہو گیا ٹائی فائیڈ کیوں ہوتا ہے سالمونیلا ٹائی فی نام کے بیکٹیریا کے بیس ہوتا ہے پتہ ہے یہ بات سب کو سالمونیلا ٹائی فی نام کا بیکٹیریا ہم کو ٹائی فائیڈ کرتا ہے تک کسی لڑکے کو ٹائی فائیڈ ہو جائے آپ اس کو انٹی بائیٹک کھلاو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کیوں کیونکہ بیکٹیریا کے بیس بیمار ہوا تھا اگر انٹی بائیٹک کھائے گا ترن ٹھیک ہو جائے گا تو ٹائی فائیڈ کے پیسنٹ کو ڈاکٹر کون سی دبائی دیتا ہے انٹی بائیٹک اور دوسرا کوشن پوچھ رہے ہیں آپ سے سوچ کا انسر دینا اگر کسی کو ڈائیوٹیج ہو جائے اور اس کو انٹی بائیٹک کھلاو گے کچھ فائدہ کرے گی اس کو کی نہیں کرے گی نہیں کرے گی کیوں کیونکہ ڈائیوٹیج آپ کی مایکرو آگنیج کی بیسے بیماری نہیں ہو رہی ہے میٹاوالک ڈیفیکٹ ہے وہ تو انٹی بائیٹک صرف کب دیتے ہیں ڈاکٹر کسی کو جب کوئی بیماری کس کی بیسے ہو رہی ہو مایکرو آگنیج کی بیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری میں ہمیں کیا دکھلاتے ہیں اس کو انٹی بائیٹک انٹی بائیٹک سب کا مطلب بتائیں گے دھیان سمجھنا انٹی مطلب ہوتا ہے اگینسٹ اور بائیو میز ہوتا ہے لائف اگینسٹ دا لائف انٹی بائیٹک ورڈ کا مطلب کیا ہوا اگینسٹ دا لائف لیکن کس کی لائف پیتھو جن کی بیماری فیلانے والے کی لائف پیتھو جن جو ہوتے ہیں جو بیماریاں فیلاتے ہیں ان پیتھو جن کو مارتا ہے اس لئے پیتھو جن کے لئے اگینسٹ دا لائف ہے لیکن ہمارے لئے کیا ہے یہ آپ کا پینسلین انٹی بائیٹک کیا ہے ہمارے لئے جیون رچک ہے پرو لائف ہے آپ کو یاد اکنا آپ سے کوشن اگر پوچھا جائے کہ انٹی بائیٹک is a against the life for what کس کے لئے for whom pathogen کے لئے اور pro life کس کے لئے جیون رچک کس کے لئے ہے human کے لئے تو human کے لئے جیون رچک ہے اور micro organic کے لئے جیون ناسک ہے اس کو مارنے والا ہے against life ہے یاد رہے گا ایک ہی دوائی دو لوگ کے لئے الگ الگ کام کر رہی ہے آپ کے بیماری پھلانے والے بیکٹیڈیا کو کیا کرے گی مار دے گی اس کا against life کام کرے گی اور آپ کی جندگی بچاتی ہے اس لئے pro life ہے ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج کی دنیا کا کلپنا بھی نہیں کر سکتے اگر انٹی بائیٹک نہ ہو اور اس کے ساتھ ہم نے آج ڈسکوری پڑھ لی سمجھ میں ہے لک بائی چانس ڈسکوری ہے یہ اور انٹی بائیٹک دیکھ رہے ہو لوگوں کو بڑا آشر ہوا تھا جب بائی بنی تھی تو لوگ آشر کر گئے تھے کہ کیسے بن گیا اس لیے اس کو بولا گیا ہے ونڈر ڈرکس کے نام سے بھی جانتے پینسلین کو تھینکیو